Este video es patrocinado por Hey Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Pero si tú te vas en contra de la oferta, lo que único que vas a causar es escasez. Ha pasado en toda la historia del mundo. Cada vez que se limita la oferta, crean escasez. Pero bueno, quienes crean escasez, vayan y hagan las fregaderas que quieran. No me hagan caso. Eh, ahora sí, nos enfocamos en Bitcoin. Esas son vistas. Necesitamos que llegues a la mañanera. Vamos a contestar. Y es que aquí me pusieron, tú pushas, creo que significó tú empujas, pero no pasa nada. Tú empujas mucho el Bitcoin porque tú quieres inversionistas de Bitcoin. No, de hecho, técnicamente me prefiero que no compren Bitcoin porque es más para mí. Técnicamente, ya que es una moneda descentralizada y es finita. Eh, bueno, ok, tú empujas mucho la idea de Bitcoin porque tú quieres inversionistas de Bitcoin, pero es la moneda más inestable. ¿Por qué no hablas de la inestabilidad de Bitcoin? Hablemos de la inestabilidad de Bitcoin. Vamos a ver la inestabilidad de Bitcoin. Ah, no, esperan, esa es la del dólar. Esa es la inestabilidad del dólar. Vamos a hablar de la inestabilidad de Bitcoin. Oye, sí es cierto, ahorita Bitcoin se ha estado cayendo, se ha estado subiendo y entre más lo empiezo a alejar, más empiezo a ver un, un patrón. Vamos a alejarlo un poquito más. Esta es la inestabilidad de Bitcoin. Vamos a verla 12 meses para que se alcance a ver. A ver, uh, automático. Esta es la inestabilidad. Maldito Bitcoin es inestable. Es inestable. Ah, carajo. Es inestable a la alza. Me odio Bitcoin. Me hace demasiado rico. Odio Bitcoin porque está disparando. Ve esto. Qué inestable está Bitcoin. ¿Quieres hablar de inestabilidad? Hablamos de inestabilidad. Está bien, no pasa nada. Porque lo que tú estás confundiéndote y estás teniendo una visión a corto plazo, estás viendo que Bitcoin en corto plazo es volátil. Y eso es correcto. Es muy volátil Bitcoin porque Bitcoin no tiene reglas. No existen reglas donde te digan, ah, y ¿sabes qué? Es que no nos gusta la oferta, no nos gusta la demanda y vamos a limitarlo. Bitcoin es oferta y demanda. Es punto. Así de sencillo. Es economía más básica. Entonces, al momento de que la gente empieza a comprar Bitcoin, hay otra gente que empieza a, hacerse, empieza a adquirir mucho poder adquisitivo y quieren materializarlo con dólares, entonces venden el Bitcoin. Eso crea volatilidad. Es un mercado. Pero tú lo estás viendo a corto plazo, tú lo estás viendo a cuatro horas más. Entre más nos acercamos, más volátil es Bitcoin. Ahí lo puedes ver, ahí tienes la información. Esto es correcto, esto es demasiado volátil. Cuando tú te alejas, empiezas a tener un panorama a largo plazo, ves que Bitcoin no es volátil, es una línea recta hacia arriba. No porque Bitcoin tenga alguna propiedad errónea o alguna propiedad especial. Es simplemente porque Bitcoin es finito y el dólar estadounidense es infinito. Eso termina causando que el dólar estadounidense no es eh, más bien no es estable, es extremadamente inestable y es inestable pero a la baja. Bitcoin, si lo quieres ver de esa otra manera, Bitcoin es inestable a corto plazo, pero es extrema, ma, extremadamente estable a largo plazo hacia la alza. En el caso del dólar, es a la baja. Entonces, si tú decides, tú me estás diciendo que es mejor el dólar porque es más estable, pues temo decirte que eso es erróneo, porque no, es estable, sí, pero a la baja. Se está colapsando el dólar y mes tras mes tras mes has estado perdiendo poder adquisitivo si utilizas una moneda fiduciaria. Mes tras mes estás condenado a la pobreza si utilizas una moneda fiduciaria y esto no lo estoy diciendo en una manera despectiva. Estoy intentando enseñar a la gente que sí quiere escuchar, que sí quiere entender que esta es una condena a la pobreza. Por eso cada vez hay más gente que no se puede comprar una vivienda, que no se puede comprar un vehículo, que les cuesta trabajo llegar a fin de mes porque no han entendido que su mayor problema es no entender que la moneda que están utilizando está volviéndolos pobres de manera sistemática porque el sistema se construyó para volverte un miserable esclavo del sistema. Cada vez que los bancos centrales están imprimiendo dinero, te están robando poder adquisitivo, te están robando vida, porque tú estás trabajando y todos los días sales a trabajar para ganar ese sustento, esos billetes. Estás trabajando todos los días por un dinero que ellos pueden imprimir cuando se les dé la rechingada gana. Y tú vas a perder tu vida porque ellos al momento de imprimirlo vas a tener menos dinero, vas a tener menos tiempo de disfrutar de tu familia porque no quisiste entender que estás en una moneda que está establemente a la baja. Y yo te estoy enseñando que existe una alternativa de una moneda que está establemente a la alza, a largo plazo. Listo. Ya te contesté. Ahí está. ¿Quieres que hablemos de inestabilidad? Hablamos de inestabilidad cuando ustedes quieran. Porque esto es Bitcoin. Esto es Bitcoin. Establemente a la alza. 
Y nos vamos a los que quieran escuchar, a hacer los 500 mil dólares. Y los que no quieran escuchar, se van hacia el cero. Ya. No me enojé, solamente es un tema... <coughs> Ah, bueno, vamos a estar viendo <ríe> comentarios. Pero ya saben, si quieren, si quieren estar hablando, si quieren estar diciendo tonterías, yo con mucho gusto contento, contesto las tonterías. ¿Para qué? ¿O es que de repente creen que, que no, no he llevado aquí años en Bitcoin? Pues no, llevo años en Bitcoin.